ಪೈನಾಪಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಕತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಥಾಯಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಗ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸಕತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ವೀಗನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೋಫು ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೋಫು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ತೆಗೋಣ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೋಣ ಅದು ಮುಳ್ಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೋಣ ಆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಭಾಗನೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇದೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತೆ ಆ ಪೈನಾಪಲ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದೆ ಇದೊಳಗಡೆ ಬೀಜಾನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಚು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾಗನ ಮತ್ತು ಈ ಲೀಫ್ ಭಾಗನ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಜಜ್ಜಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗೋಣಂಬಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಎಗ್ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎಗ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಗ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ
ಸೋಯ ಸಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೋಯ ಸಾಸ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾದಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು ಇದು ಸಕದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಕದ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಹಾ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಕದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮೂರದ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಹೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ